Merci. Madame Chassagnol, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre présence, pour vos réponses. Euh, vous avez dit que vous n'avez pas été témoin d'ingérence directement. Néanmoins, vous avez été au cœur des liens diplomatiques, politiques entre la France et la Russie, dans votre expérience à la fois politique et professionnelle. Est-ce que cette, cette expérience vous a permis de constater que des partis politiques ou des élus individuellement avaient des liens privilégiés avec la Russie, avec ses dirigeants ou avec ses oligarques, voire des liens de nature à impliquer des ingérences ou une influence sur la politique nationale ou sur la politique européenne et euh, si vous en avez eu connaissance ou si vous avez pu le supposer, euh, quel parti politique ou quelle personne euh, aurait pu euh, euh, être soumis à cette influence Je vous remercie. Suivant les époques, j'ai écouté tout à l'heure votre euh, l'audition de Jean-Pierre Chevènement et il a eu une remarque très très juste. Euh, fait comme si la Russie avait été un moment un pays quasi démocratique qui tout d'un coup était devenu une dictature. Non, la Russie a toujours été euh, un régime autoritaire. Et même il y a eu des époques où c'était pire qu'aujourd'hui. Si on peut faire une échelle dans, le, dans, le, dans, dans, dans ce qui est pire en matière de droits de l'homme et en matière de, 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 liberté, de liberté publique. Et donc euh, c'est pas une découverte. Il y a pas personne n a, n a, n a, n a, ne découvre tout d'un coup que la Russie est un pays autoritaire. Euh, et dans l'histoire de la relation franco-russe, suivant les, les, les époques, il y a eu des partis politiques qui ont été plus proches que d'autres de la Russie, à des moments différents. Voilà. Euh, Ce n'est pas, pas un scoop de dire ça, c'est une réalité. Euh, Est-ce que ça a eu une influence Il enfin, y, y a eu une époque où la Russie affichait ouvertement sa volonté de, de, comment de, de propager la révolution mondiale et où il y avait en France un parti, le parti communiste, qui affichait sa volonté de participer à cette révolution mondiale. Donc là, il y avait une, un lien qui était euh, extrêmement euh, fort. Euh, il y a un très beau livre qui euh, vient d'être écrit par un, un ancien euh, inspecteur des finances et diplomate français euh, sur les relations entre De Gaulle et la Russie, euh, qui est fascinant de ce point de vue-là. Euh, il y a notamment des, des exemples dans ce livre, parce qu'il est lié aux archives euh, secrètes euh, russes qui ont été ouvertes assez récemment sur ces sujets-là. Et euh, il y a des, des, des échanges, par exemple, qui montrent que quand euh, la relation entre De Gaulle et les Américains devenait compliquée, pendant la Seconde Guerre mondiale, il se servait de Staline et de la Russie pour contrebalancer euh, les, les vilainies que lui faisaient les Américains. Donc, voilà, donc ça, ça c'est une réalité qui est, euh, comment dirais-je, documentée par, euh, par les historiens. Euh, il y a des partis politiques en France qui euh, ont toujours considéré, le mien en, en faisait partie, je ne sais pas s'il en fait encore partie, mais il en faisait partie, qui considéraient que nous avions le devoir d'avoir une relation euh, euh, spéciale avec euh, la Russie en raison euh, de la géographie, de ce que j'évoquais tout à l'heure. Et euh, avec le président Sarkozy, on a conduit euh, euh, les affaires de la France avec, euh, dans cet état d'esprit-là. Es, des, euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Merci, Madame Chassier. Vous avez une deuxième question Monsieur Vogetta. 